Fala galera, tudo certo com vocês? Edson Martins, o guri do Beira aqui na área E nesse vídeo eu vou estar projetando o próximo jogo do Colorado Ipiranga e Inter em Erechim E vamos também trazer as principais informações do dia de ontem do Colorado né? Possíveis chegadas, possíveis saídas tem, tem atacante chegando, tem atacante europeu sendo cogitado no Inter Então vem comigo e vamos falar sobre isso mas antes de eu começar, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no, no nosso canal e vai nos ajudar a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Também nos siga no Twitter e no Instagram e também agora no Facebook. Os guris do Beira. Então vem com os guris e também vem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Vem, vem com os guris. Vamos então estar aí projetando o próximo jogo do Colorado contra o Ipiranga. Pois bem, o Inter que vai ter um desfalque importante para esse jogo. O meio atacante Tyson não está disponível, não, nem viajou para Erechim. Né? Seguiu aqui em Porto Alegre fazendo reforço muscular, já que apresentou, a, algum, apresentou desconforto na, na região dos músculos. E, então ele nem viajou. Né? O Inter então está sem o seu principal jogador para a partida. Vamos para a provável equipe. Daniel... Mercado, Heitor, a grande tendência é que joga em mercado. Bruno Mendes, Cuesta, Moisés. Dourado, Edenilson, David. Aí vem a dúvida. Maurício, Lisieiro ou D'Alessandro? A tendência é que jogue Maurício. Mas pode aparecer Lisieiro com o Edenilson jogando aberto pela direita e o Bosquilha jogando centralizado. Ou até mesmo o D'Alessandro, sendo o nosso armador. E na, ou na outra, na outra ponta, Bosquilha, que pode jogar pelo centralizado caso seja o substituto, seja o Lisieiro. E no comando de ataque, Wesley Moraes. Wesley Moraes. Esse é, essa é a provável equipe do Colorado para enfrentar o Ipiranga. O Ipiranga, que é uma das equipes mais fortes do interior, está sempre aí disputando competições nacionais, está sempre representando bem o nosso Rio Grande. E, e por, por ser um jogo lá em Erechim é sempre complicado, o Inter sempre encontra dificuldades jogando lá. Mas a minha projeção de placar é de 2x1 para o Colorado, isso mesmo, o Inter vai vencer o jogo, mas não será um jogo fácil, será um jogo bem complicado, assim como foi contra o Juventude, fora de casa, eu estou levando nessa linha. Deixa aqui nos comentários o seu placar e vem, faz, vem, vem ajudar os guris, vem, vem conversar com a gente. Então 2x1 para o Colorado. Agora eu vou trazer as principais informações que pipocaram no dia de ontem. Chegada, saída, tem jogador europeu chegando? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso. Pois bem, o Inter está praticamente contratando dois volantes. Isso mesmo, o volante Gabriel, que está, que está no Corinthians, ou que estava no Corinthians, está chegando no Beira Rio. Isso mesmo, o Inter fez uma proposta para ele... Uma, um, vai receber um salário de em torno de 350 mil e 3 anos de contrato. Né? Esse jogador vem, o Inter vê uma carência, tem esse, esse volante marcador, esse volante que corre, que, que faz a cobertura no, 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 na meia cancha. E então o Gabriel se encaixaria nesse perfil. Outro jogador que pode estar chegando é Bruno Gomes, volante do Vasco, né? um volante jovem, promissor do clube carioca, pode estar chegando. Ele viria e Zé Gabriel estaria indo para o Vasco, isso mesmo. Zé Gabriel, que está aí fora dos planos do Colorado, está de saída, está indo para o Vasco. E os moldes do negócio é, o Bruno Gomes vem por dois anos de contrato, o Inter, arcando com a, o Inter contratando em definitivo, e o Zé Gabriel iria por empréstimo com o Vasco mantendo um percentual numa possível venda. Então são esses dois jogadores. Mas para a chegada de volantes... Provavelmente um volante está de saída. Mas a, o grande rumor de ontem é a possível saída de Rodrigo Dourado. Ele estaria fazendo a sua despedida do clube gaúcho, né? já que ele estaria já há muito tempo no clube, tem um certo desgaste, poderia estar de saída. Outro nome ventilado é de Johnny. Né? Johnny que tem a dupla cidadania, uh, é norte-americano também. Então essa, essa lesão dele não deixou a gente com dúvida e ele pode estar de saída. Mas o grande rumor é que Rodrigo Dourado... Pode estar saindo do Beira Rio. Agora vamos falar de atacantes. O Inter que procura atacante né, para jogar pelas pontas, até mesmo centralizado com a vinda do Yuri, está, ten, está, pra, está, contra, está contratando Marrone. Isso mesmo, Marrone, jogador que atuou no Vasco, atuou no Atlético Mineiro, 
né, vem, joga como uma espécie de um, um coringa no ataque, tipo o David, joga na ponta, mas também pode jogar centralizado, ele está no atu atualmente está no futebol da Dinamarca e estaria uh, chegando no Colorado. Outro atacante cogitado é Igor Jesus, esse jogador atua no, no futebol do, do mundo árabe, né, foi cedo para lá, uh, acho que é cria, se não me engano ele é cria do Coritiba, então pode ser esse jogador que está chegando no Beira Rio. Outro nome que surgiu ontem também é de Diego Costa, isso, o espanhol Diego Costa, que jogou, pela, jogou Copa do Mundo pela seleção espanhola, mas o Inter fez uma consulta para ver a situação do atleta, mas se assustou com os valores. Os valores pedidos são muito altos, né? E, e o desejo dele de pedir para a Europa, voltar para a Europa, é um empecilho, então o Inter praticamente não irá, com, só cogitou, né? Então, são essas as principais chegadas. Dois volantes chegando, um possível volante saindo, uh, atacantes chegando e o Inter se movimentando no mercado, tentando aí montar a melhor equipe para o ano. Gostou desse vídeo? Gostou dessas informações? Nas nossas redes sociais, no nosso grupo no WhatsApp, a gente manda isso na hora. Então vem, vem com os guris, vem acompanhar a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no nosso grupo no WhatsApp. Então vem com os guris, que o Inter faça um bom jogo, o Inter vença. Vença e quem sabe convença para a gente estar tá começando o início da temporada da melhor forma possível, tá? Então vem com os guris, vem, vamos Inter!